我陪你去吧。我自己过去吧，别把火引到你身上。我不介意啊，我搞不好还可以蹭蹭热度啊，是不是？你说？哎，行了行了，事情已经不能再更复杂了，回来套的。嗯，放心，我没事的。行，这个年度大戏留给你收场。唐蜜，嗯，别怕。哎，唐晨，唐晨，唐晨，哎，请你解释一下你和杨洋的恋情。你真的喜欢他吗？你们是一种情吗？你们什么时候开始的？你们准备出柜吗？真的是出柜吗？我知道你们想要解释，我会给。你先看这个。对不起，我之前一直欺骗了你们。其实我不是个男生，我是个女的。女的？女的？你们是太可惜了吧？什么事？你们共同知道你这样吗？这是大新闻的。大新闻吗？我知道，我和杨汉的关系，你们有很多的猜测，但其实我们并不是你想象的那样。整个事情从头到尾，杨汉毫无知情。他当时正在昏迷，是我主动吻了他，这是我的个人行为，因为我喜欢他。喜欢杨汉，女扮男装就为了追杨汉吗？但是我并不知道我这些举动会给他带来这么大的困扰。他现在正在休养，请大家不要去打扰他。拜托各位了。那你这么长时间是在故意欺骗公众吗？对于这件事情，我只能说对不起。杨汉知道这件事情吗？他不知道。女扮男装也是恶意炒作吗？他穿一个你穿扛下来。你先不要激动，杨龙飞和董事们还在开会。哎，杨总，这个唐晨到底是男的女的？我也刚刚知道她是个女士。这么大的事儿，公司不知情吗？今天早上发生的事情，现在就闹得满城风雨。这对我们集团的影响很大，各位董事，你们想想，我们应该抱一个什么样的态度？公关部给个意见。呃，因为唐晨舆情事件发展迅速，普通的公关处理已经无法控制以及掩盖事态的发展了。目前暂定的方案是主动发出声明。大概内容是董事会对于唐晨个人情况并不知情，把责任呢都归结到唐晨身上，对我们伤害最小，同时也能缓解舆情对杨氏娱乐的压力。我建议雪藏，还能向公众证明我们杨氏娱乐对于管理艺人方向是非常有原则的。叔叔，董事会的事你总没有告诉我。这种时候你最好不要出现。董事会已经有了处理办法。这是一个艺人的绯闻，并没有需要通过董事会吧？你们不觉得太小题大做了吗？我们不是不相信你，我自己的事情我自己会处理好，不需要你们担心。杨涵，你不要太幼稚。我不会让杨氏有任何颜面上的损失，请相信我。韦少聪，帮我联系记者，我要开记者会。好的。唐明有消息了吗？在公司门口采访完就没消息了。知道了。你看这一对呀、啊
也经历了不少风风雨雨了。这文章里还分析，杨汉看唐蜜的眼神，无论到哪儿，那叫一个酥啊。嗯。杨氏娱乐刚刚发布了声明，称公司并不知道唐晨的性别问题，因为对艺人管理松散，向公众道歉，也将会考虑对唐晨采取雪藏处理。这不是甩锅吗？这不像杨涵的风格，他平时不是这样的，不能把责任都推到唐蜜的身上吧？杨涵，毕竟是杨氏娱乐的继承人，这种时候先把握住大局，再处理细节，是最科学的方法。毕竟唐蜜可以哄好，要是公司形象受损，那就没办法挽回了。得了吧你、啊，杨涵才不是你这样的人呢，反正我不信。什么时候了还不接电话？哎呀，这是什么？这是谁发的？是我，是我。写的是什么？这就是你们开会探讨出来的结果。这是目前能保全公司形象的最佳措辞。保全公司形象？这不叫保全公司形象，这叫撇清关系。你们就发这个发布会之后。格林面上面写着“杨氏娱乐弃居保帅”，唐晨上演现代版《花木兰》这样的标题吗？媒体怎么操作你们不是不知道？我们这么大一家公司，我们连自己艺人的性别都搞不清楚，媒体怎么看我们？杨少宁说的也不无道理，但是这是目前能减少公司损失的最好办法了。我们之后会让唐晨签署保密协议的，以赔付的形式让他配合。毕竟在这件事情上，他的责任最大，而且把他签进来的您，也确实隐瞒了实情。赔付？他给公司造成那么大损失，让我们赔付他？杨少，这件事情我们一直在等你解释。杨汉，这篇公关稿是经过董事会决议通过的。立刻撤回，没有我的同意，央视不能发生。这件事情你是有责任的，事已至此，大局为重。双辉董事们，可以理解我现在的心情。我刚在一场真人秀当中，差点丧命，而我的女友现在正在遭受网络暴力。唐蜜的事情是我隐瞒在先，我有错。我在这里。先跟所有董事们郑重道歉。他有他的难处，我有我的隐情，也希望各位董事们可以信任我，相信我，我一定会给你们一个满意的答案。杨汉，公司形象是大事儿，你不要感情用事。看看这什么意思？这是，简直就是幼稚。